ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தா மட்டும் பார்த்தாது வீடியோ பார்த்த உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அந்த ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காச நோய்க்கான ஒரு இயற்கை வைத்தியத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு காச நோய் எப்படி வருது மற்றவங்கள்ட்டது நம்மளுக்கு எப்படி வருது அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ காச நோயோட பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்கும் போது அவங்கள்ட்டருந்து வர காற்று நம்மளை சுவாசிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு காச நோய் வரும் அப்படி இல்லாமல் சளி அவங்க வெளியில் துப்புறதுனாலையும் காற்று மூலமாக மற்றவங்களுக்கு காச நோய் வர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு இப்போ வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்க வீட்டில் காச நோய் யாராவது பாதிக்கப்பட்டவங்க இருந்தாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே அந்த காச நோய் வந்து தொற்றிடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சீக்கிரமாகவே இந்த காச நோய் வந்துடும் ஹெச்ஐவி உள்ளவங்களுக்கும் இந்த நோய் வந்து தொற்றிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் சிறுநீரக கோளாறு உள்ளவங்க நுரையீரல் பிரச்சனை உள்ளவங்க ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளவங்க புற்றுநோய்க்கு கீமோதெரப்பி சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே குறைவாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் சீக்கிரமாகவே இந்த காச நோய் வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புகை பிடிக்கிறவங்க குடிப்பழக்கம் இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கும் காச நோய் வந்துட்டு சீக்கிரமாகவே தொற்றிடும் காச நோய்க்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காச நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு தொடர்ந்து இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க சளி துப்பும் போது சளிலேருந்து ரத்தம் வரும் காய்ச்சல் இருக்கும் மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இரவு நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அவங்களுக்கு குளிரும் நடுக்கமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு நெஞ்சில் வலி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைன்னா நைட் நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக வேர்க்கும் இதெல்லாம் காசு நோய்க்கான அறிகுறிகள் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் நான் அவங்களோட சளி எடுத்து பரிசோதனை செஞ்சு நம்மளுக்கு காசு நோய் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உறுதி செஞ்சுக்கணும் காசு நோய் மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் இருக்கிறது எப்படி அதை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காசு நோய் உள்ளவங்க அதிகமான காற்றோட்டம் உள்ள அறையில் அவங்கள இருக்க செய்யணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இரும்புற அந்த இது வந்து மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் காற்று மூலமாக அது வெளியே போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு வயசுக்கும் கம்மியாக உள்ள குழந்தைங்களுக்கு பிசிஜி தடுப்பூசி போடுறாங்க அப்படி போடும் போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு காசு நோய் வராமல் தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் மட்டும்தான் அந்த பிசிஜி தடுப்பூசியால் தடுக்க முடியும் இன்னமும் வந்து முழுமையாக தடுக்கிறதுக்கான மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதுக்கான ஆய்வுகள் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு காசு நோயாளிகள் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் ஆறு வயசுக்கும் குறைவோ குழந்தைகள் இருந்தால் அவங்க வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை காசு நோய் தடுப்பு மருந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம காசு நோயை வந்து முற்றிலுமாக நம்மளால் குணப்படுத்த முடியாது இப்போ காசு நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா அவங்க உடல் எடை குறைய ஆரம்பிச்சிடும் உடல் எடை குறையும் போது அவங்க வந்து ரொம்ப எலும்பு தோலுமாக ஆயிடுவாங்க அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எல்லாமே போயிடும் அவங்க வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பாங்க அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிருமிகளை வந்து அதிகமாக வளர விடாமல் தடுத்து ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி அவங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட ஆரோக்கியமாக கொஞ்ச நாள் வாழ்கிறதுக்கான தடுப்பு மருந்து அது வந்து நம்ம ஒரு கஷாயம் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன தேவையான பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆவாரம்பூ இது வந்து நான் நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து வாங்கியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு கிராமப்புற பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அந்த பார்த்தீங்கன்னா காலியான இடத்துலலாம் இந்த ஆவாரம்பூ செடி வந்து வளர்ந்துருக்கும் இது நிறையா கா இருக்கும் கிராம சைடில் இப்போ நம்ம டவுனில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் இந்த ஆவாரம்பூவோ வாங்கிக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஆவாரம்பூ எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இருமலுக்கு சளிக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த திப்பிடி அதிக உபயோகப்படுத்துவோம் அதனால் திப்பிடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் வந்து ஒரு மூணு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து சுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு சின்னதாக எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் நம்ம கஷாயம் பண்ணும்போது இந்த சுக்கை நல்லா தட்டி போட்டுக்கணும் இப்போது வெறும் கஷாயமாக செஞ்சோம் அப்படின்னா ஆவாரம்பு கொஞ்சமாக கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களால குடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பதிலாக சர்க்கரை தேனெலாம் சேர்க்க வேணாம் கருப்பட்டி அதாவது பனை வெள்ளம் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அளவுக்கு அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் பனை வெள்ளமும் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் தண்ணி சூடாகிடுச்சு இதில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆவா
ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆகுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் அடுப்ப சிம்ல வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதுல நம்ம நுணுக்கி வச்சிருக்கிற பனை வெள்ளத்தை சேர்த்துட்டு அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம காசநோய்க்காக செஞ்சு வச்சிருக்கிற கசாயம் இங்க ரெடியா இருக்கு இத வந்துட்டு நீங்க காசநோயோட தீவிரம் அதிகமா இருக்கும் போது தொடர் இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை அதிகமா இருக்கும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் நீங்க வாரத்துல ஒரு வாரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த வாரம் வாரத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு மூணு வாரம் நீங்க சாப்பிட்டீங்கனாலே காசநோயோட தீவிரம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமா குறைஞ்சு ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து இவ்வளவு நாள் தான் குடிக்கணும் அவ்வளவு நாள் தான் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து காசநோயோட கிருமி வந்து உடம்புல அதிகமா பரவாம நம்ம நீண்ட நாள் ஆரோக்கியமா கொஞ்சம் வருஷம் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இதை நீங்க வந்துட்டு காசநோய் உள்ளவங்க ரெகுலராகவே வாரத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்க எடுத்துக்கோங்க குடிச்சு பாருங்க உங்களுக்கே நல்ல வித்தியாசம் தெரியும் காசநோய் உள்ளவங்க என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கேரட்டு அன்னாசி பழம் நெல்லி தக்காளி பழச்சாறு வந்து எடுத்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நல்ல பச்சையா உள்ள கீரை வகைகளை எடுத்துக்கணும் பாகக்கா பசிலிக்கீரை முருங்க காலிஃப்ளவர் அது மட்டும் இல்லாம பருப்பு வகைகளும் அப்புறம் தானிய வகைகளும் அதிகமா எடுத்துக்கணும் அப்புறம் புரதம் மிக்க உணவுகளையும் கொழுப்பு குறைவா உள்ள உணவுகளையும் எடுத்துக்கலாம் அசைவ உணவுலயே கொழுப்பு வந்து கம்மியா உள்ள அசைவ உணவுகளை எடுத்துக்கலாம் என்னென்னலாம் தவிர்க்கணும் என்னென்னா செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புகையில குடி பழக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் டீ காஃபியை கம்மி பண்ணிடணும் அளவுக்கு அதிகமாக டீ காஃபி குடிக்கக்கூடாது வெள்ளை பிரெட்டு மைதா இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களை தவிர்த்துக்கணும் நீங்கள் இந்த கஷாயம் குடிச்சிட்டே வாங்க நீண்ட நாள் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க உடல் இட குறையவே குறையாது இதில் கலந்துருக்கிற ஆவாரம்பு காசநோய்க்கு அவ்வளோ நல்ல மருந்தாக பயன்படுது இது காசநோய்க்கு மட்டும் கிடையாது சக்கரை வியாதி உள்ளவங்க அதாவது நீரிழிவு நோய் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த கஷாயம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்குள்ள தெரிஞ்சுக்கோங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங